வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்து ஒரு எஸ்எஸ்சி ஒரு மூணு ஹவுஸ் வச்சிருக்காரு ஓகே அந்த மூணு ஹவுஸ்ல ரெண்டு ஹவுஸ் தான் அவர் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் அப்படினு சொல்ல முடியும் அதாவது அவர் வந்து வச்சிருக்கிறது எல்லாமே செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஹவுஸா ஆனா அவருக்கு வந்து எலிஜிபிள் என்ன அதாவது செல்ஃப் ஆக்குபேஷனோட பெனிஃபிட் வந்து எத்தனை ஹவுஸ்க்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹவுஸ்க்கு தான் கிடைக்கும் அப்ப மீதி இருக்க ஹவுஸ நம்ம என்ன சொல்லணும்னா டீம் டு பி லெட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே அப்படி வந்து அவர் மூணு ஹவுஸ் வச்சிருக்கும் போது அத ரெண்டு எந்த ரெண்டு ஹவுஸ அவர் செல்ஃப் ஆக்குபேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத கால்குலேட் பண்றது தான் இப்ப இந்த ப்ராப்ளம்ல பாக்க போறோம் ஓகே இப்ப பாருங்க இந்த ப்ராப்ளம் மிஸ்டர் எக்ஸ் ஹாஸ் த்ரீ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்டிஸ் விச் ஹி யூசஸ் ஃபார் ஹிஸ் ஓன் ரெசிடென்சியல் பர்பஸ் பாருங்க மூணு ஹவுஸ்மே அவரோட ரெசிடென்சியல் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றாரு ஆனா ரூல் படி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு ஹவுஸ மட்டும்தான் ரெசிடென்சியல் பர்பஸ்க்கு ஒரு எஸ்எஸ்சி யூஸ் பண்ண முடியும் அண்ட் த தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா டீம் டு பி லெட் அவுட் ஆயிடும் ஓகே இப்ப இந்த மூணு ஹவுஸ்ல எந்த ரெண்டு ஹவுஸ அவர் ஓன் ஆக்குபேஷன் ஓகே ஓன் செல்ஃப் ஆக்குபைட் அப்படின்னு சொல்ல போறாரு அண்ட் எதை வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட் அப்படின்னு சொல்ல போறாருன்றது நம்ம வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்ன்றது தான் இப்ப இந்த ப்ராப்ளம்ல பாக்க போறோம் ஓகே முனிசிபல் வேல்யூவேஷன் மூணு ஹவுஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஃபேர் ரெண்ட் அண்ட் வேல்யூ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் முனிசிபல் டாக்சஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆன் ரிப்பேர்ஸ் இன்சூரன்ஸ் பிரீமியம் இயர் இன் விச் லோன் டேக்கன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பெய்ட் கரண்ட் இயர் லோன் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே ஃபைண்ட் அவுட் இன்கம் From house property as a tax expert. Okay, in the problem, how do we solve this problem? First, we have to calculate the self-occupation of the three houses. Okay, self-occupation of the self-occupation of the self-occupation of the self-occupation. Net annual value is nil. Okay, wow. that is house 1, house 2 and house 3. Three houses are self-occupied. Okay, this is self-occupied. இதுவும் செல்ஃப் ஆக்குபைட் அண்ட் இதுவும் செல்ஃப் ஆக்குபைட் அப்படிதான் வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்ணும் அப்ப நெட் ஆன்வல் வேல்யூ பாத்தீங்கன்னா மூணுத்துக்குமே நில் தான் வரும் ஓகே ஆக்சுவலா ரூல் படி ரெண்டு ஹவுஸ் தான் வைக்கணும் உங்களுக்கு எப்படி எந்த ரெண்டு ஹவுஸ்ன்றத அவர் டிசைட் பண்ணுவாரு அப்படின்றதுக்கு நமக்கு ஒரு கால்குலேஷன் வேணும் இல்லையா அதுக்காக இத மாதிரி ரூல்ல நம்ம பண்றோம் அப்ப என்ன டிடக்ஷன் அவங்களுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் லோன் மட்டும் தான் அவங்க டிடக்ஷனா கிளைம் பண்ண முடியும் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் பண்ண முடியாது ஓகே அப்ப இந்த டிடக்ஷன்ல ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கிடையாது ஓகே ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் வந்து அவங்க கிளைம் பண்ணலாம் ஓகே இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்க மூணு வருஷத்துக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு என்னன்றத கொடுத்துட்டாங்க ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இயர் பாத்தீங்களா லோன் வாங்கியிருக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ்க்கு நைன்டீன் நைன்டி எயிட்ல வாங்கியிருக்காங்க ரூல் படி பாத்தீங்கன்னா செல்ஃப் ஆக்குபேஷனா இருந்துச்சு அப்படின்னா முன்னாடினால இந்த கண்டிஷன் இதுக்கு அப்ளிகபிள் ஆகல சார் தேர்ட்டி தௌசண்ட் தான் அதுக்கு எலிஜிபிள் ஓகே அடுத்து வாங்கின லோன் பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூல வாங்கியிருக்காங்க அப்ப மத்த கண்டிஷன் எல்லாம் புல்ஃபில் அப்ப இந்த கண்டிஷனும் இது புல்ஃபில் ஆயிடுச்சு அந்த இயரோட இது ஓகே அப்ப ஃபார்ட்டி தௌசண்டும் அவங்க வந்து கிளைம் பண்ணலாம் டிடக்ஷனா அண்ட் இந்த ஹவுஸும் பாத்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்ல தான் வாங்குறாங்க அப்ப இதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அவங்க கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா மூணுமே செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் அப்படின்னு வச்சு இப்ப இந்த மூணுமே நமக்கு லாஸா வரும் அந்த எஸ்எஸ்சிக்கு ஓகே லாஸ் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா இது என்ன மைனஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே இது மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இது மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இப்ப செல்ஃப் ஆக்குபேஷனா வச்சா இதுதான் அவங்களோட லாஸ் அப்படின்றத அசிட்டைன் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்ப இந்த மூணுத்தையுமே நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா டீம் டு பி லெட் அவுட்டா வைக்க போறோம் ஓகே இதே மூணு ஹவுஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து சாய்ஸ் என்னன்னா அதே மாதிரி தான் அப்ப முனிசிபல் வேல்யூவேஷனும் 
which ever is higher பார்க்கணும் okay பாருங்க எழுதிக்கலாம் மூணு ஹவுஸ்க்கும் okay 40,000 municipal rent okay இதுக்கு 60,000 and இதுக்கு 80,000 சரியா and fair rental value பாருங்க 50,000, 70,000, 65,000 50,000, 70,000 and 65,000 okay வா எழுதியாச்சு இப்போ இது ரெண்டுத்துல விச் எவர் இஸ் ஹையர் அப்படின்னு பார்க்க போறோம் இதுல ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஹையர் அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா செவன்டி தௌசண்ட் ஹையர் அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா எயிட்டி தௌசண்ட் ஹையர் ஓகே இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டோட கம்பேர் பண்ணணும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் பாருங்க மூணுத்துக்கும் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எயிட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் செவன்டி டூ தௌசண்ட் எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகேவா இப்ப இந்த மூணுத்துல நம்ம என்ன பார்க்கணும் விச் எவர் இஸ் லோவா பார்க்கணும் இல்லையா அப்ப விச் எவர் இஸ் லோவா இதுல பாத்தீங்கன்னா பிப்டி தௌசண்ட் லோவா அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா செவன்டி தௌசண்ட் அண்ட் இதுல பாத்தீங்கன்னா செவன்டி டூ தௌசண்ட் ஓகேவா இப்ப ஆக்சுவல் ரெண்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சுவல் ரெண்ட் எதுவும் இல்ல ஓகே அப்ப நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டையே நம்ம வந்து கிராஸ் ஆன்வல் வேல்யூவா நம்ம கன்சிடர் பண்ணிடலாம் ஓகே இது ஏன்னா இதுல ஆக்சுவல் ரெண்ட் எதுவும் கொடுக்கல இல்லையா ஏன்னா மூணுமே அவர் செல்ஃப் ஆக்குபேஷனுக்காக அவர் யூஸ் பண்றாரு அப்ப அந்த ஸ்டெப் நமக்கு வராது சோ திஸ் வில் பி த கிராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ ஓகே கிராஸ் ஆன்வல் வேல்யூ எழுதியாச்சு இப்ப இதுல இருந்து நம்ம முனிசிபல் டாக்ஸ மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் முனிசிபல் டாக்ஸ் ஓகே எவ்வளவு பாருங்க போர் தௌசண்ட் 9,000, மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ஏவி கிடைச்சிடும் பாருங்க இது ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இது சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட் அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட் ஓகேவா இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும் என்ஏவி இருந்து டிடக்ஷன் போடணும் இல்லையா டிடக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் உண்டு ஏன்னா இது லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி தானே ட்ரீட் பண்றோம் அப்ப டிடக்ஷன் அண்டர் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி போர்ல ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஓகே தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எதுல இருந்து இந்த என்ஏவில இருந்து தான் கால்குலேட் பண்ணணும் ஓகேவா இந்த டுவார்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட்ல தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம் அப்படின்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபோர் தௌசண்ட்ல தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம் அப்படின்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி த்ரீ தௌசண்ட்ல தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்ப அடுத்த என்ன டிடக்ஷன் பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஓகே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இது எல்லாமே கரண்ட் இயருக்கு பே பண்ண இன்ட்ரெஸ்ட் தான் அப்ப கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இந்த லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்மே இல்லை அதாவது லிமிட் எதுவுமே இல்ல சோ நம்ம மொத்தத்தையுமே கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அப்ப தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் ஓகேவா மூணுமே நம்ம கிளைம் பண்ணிக்கலாம் மூணு ஹவுஸ்க்குமே ஏன்னா டீம் டு பி லெட் அவுட் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு சோ மூணு ஹவுஸ்க்குமே அந்த புல் அமௌண்ட் நம்ம வந்து கிளைம் பண்ணிக்க முடியும் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல ஓகேவா இப்ப நமக்கு என்ன வருதுன்னு பாக்கலாம் இப்ப என்ஏவி ல இருந்து இந்த டிடக்ஷன் எல்லாம் மைனஸ் பண்ணா வரதுதான் நமக்கு இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இது மைனஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா போர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் வருது அண்ட் இங்க பாத்தோம்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகே இதுதான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா இப்ப நமக்கு நம்ம செல்ஃப் ஆக்குபைடா ட்ரீட் பண்ணோம்னா நமக்கு மூணுத்துக்கும் லாஸ் வந்திருக்கு அண்ட் டீம் டு பி லெட் அவுட் பண்ணோம்னா ஹவுஸ் ஒன்னுல வந்து லாஸ் வந்திருக்கு மத்த ரெண்டுத்துலயும் இன்கம் வந்திருக்கு இப்ப நம்ம எது வந்து ரெண்டு செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் அப்படின்னு வைக்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம எப்படி டிசைட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான கால்குலேஷன் இருக்கு அதாவது ஆப்ஷன் ஒன் என்னன்னா ஹவுஸ் ஒன் அண்ட் டூவை நம்ம செல்ஃப் ஆக்குபேஷனுக்கு வச்சுக்கலாம் ஹவுஸ் ஒன் அண்ட் டூ அப்ப ஹவுஸ் த்ரீ என்னது ஆட்டோமேட்டிக்கா டீம் டு பி லெட் அவுட் இல்லையா ஹவுஸ் த்ரீ டீம் டு பி லெட் அவுட் ஓகே இது ரெண்டும் வந்து செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் ஹவுஸ் செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் பாத்தீங்கன்னா ஒன் அண்ட் டூ அப்ப நம்ம எடுத்து இப்ப இதுல வந்திருக்கு இன்கம் எல்லாத்தையும் நம்ம போட்டு பார்க்க போறோம் அப்ப இதுல பெனிஃபிட் வருது அப்படின்றது அப்ப ஹவுஸ் ஒன் 
ஹவுஸ் டூவோடது செல்ஃப் ஆக்குபேஷன்ல இருந்து எடுத்து போடணும் ஓகேவா செல்ஃப் ஆக்குபேஷன்ல லாஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் இதுவும் பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் டூவும் லாஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் இப்ப தேர்ட் ஹவுஸ் என்ன சொல்லிட்டோம் இது செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் இது செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் இது டீம் டு பி லெட் அவுட் ஓகே அப்ப ஹவுஸ் த்ரீயோடத இதுல இருந்து எடுத்து போடணும் அப்ப அது நைன்டீன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் இது லாஸ் இது லாஸ் இது அல்டிமேட்டா நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாஸ் தான் ஜாஸ்தி இருக்கு தேர்ட்டி பிளஸ் ஃபார்ட்டி செவன்டி செவன்டில நைன்டீன் தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் போயிடுச்சுன்னா நமக்கு பிப்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இதுதான் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இது இன்கம் ஓகேவா இப்போ ஆப்ஷன் டூ என்ன வைக்க போறோம் அப்படின்னா ஹவுஸ் ஒன் அண்ட் த்ரீய வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஓகே ஹவுஸ் டூவை வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட்டா வைக்க போறோம் ஓகேவா இது மாதிரி வேரியஸ் காம்பினேஷன் இருக்கு இல்லையா அதுபடி போட்டு போட்டு எதுல வந்து ஜாஸ்தி பெனிஃபிட் வருதுன்றத பார்க்க போறோம் அப்ப ஹவுஸ் ஒன் ஹவுஸ் த்ரீ செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் இல்லையா செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் அண்ட் ஹவுஸ் டூ வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட் எதுல இருந்து எடுத்து போட போறோம் ஒன்னையும் த்ரீயும் வந்து ஹவுஸ் செல்ஃப் ஆக்குபைட்ல இருந்து எடுத்துக்க போறோம் அப்ப மைனஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் த்ரீ பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்ப பிராக்கெட்ல வச்சுக்கலாம் மைனஸ்ன்றதுக்காக அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா ஹவுஸ் டூ இல்லையா ஹவுஸ் டூ டீம் டு பி லெட் அவுட் இது பாசிட்டிவா தான் இருக்கு அது போர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் ஓகே இது போர் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட் அப்ப அல்டிமேட்டா என்ன வருது அப்படின்றத அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இது தேர்ட்டி தௌசண்ட் லாஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லாஸ் மொத்தம் பிப்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லாஸ் அதுல ப்ராஃபிட் பாத்தீங்கன்னா அப்ப லாஸ் வந்து பிப்டி தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் லாஸ் ஓகே இது லாஸ் இது இன்கம் ஓகேவா இப்ப நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் த்ரீ ஓகே ஆப்ஷன் த்ரீ பார்த்தோம்னா என்ன பண்ண போறோம் இதுல விட்டதை தான் பண்ண போறோம் இல்லையா அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ வந்து நம்ம டீம் டு பி லெட் அவுட்டா வச்சுக்கணும் ஓகே அப்ப டூ அண்ட் த்ரீ வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைட் ஃபர்ஸ்ட் ஹவுஸ் வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட் இதுதான் விட்ட காம்பினேஷன் ஓகேவா அப்ப ஹவுஸ் ஒன் வந்து செல்ஃப் டூ செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஹவுஸ் த்ரீ வந்து செல்ஃப் ஆக்குபைடு ஹவுஸ் ஒன் வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட் அப்ப அதுல இருந்து எடுத்து போடுவோம் ஹவுஸ் டூவும் த்ரீயும் அப்ப மைனஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் இது பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் ஹவுஸ் ஒன் வந்து டீம் டு பி லெட் அவுட் இதுவும் நெகட்டிவா தான் வருது மைனஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் இதுவும் லாஸ் தான் ஓகே அப்ப இது மூணுமே லாஸ் ஓகேவா அப்ப பார்த்தோம்னா லாஸ் மொத்தம் எவ்வளவு வருதுன்னா சிக்ஸ்டி செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்ப எதுல லாஸ் ஜாஸ்தி வருதோ அதுதான் அந்த எஸ்எக்சிக்கு பெனிஃபிட் ஓகே ஏன்னா நமக்கு டாக்ஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஓகே இதுல பாத்தீங்கன்னா பிப்டி தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் இன்கம் வருது இன்கம் வந்ததுன்னா என்ன பண்ணணும் அவரு டாக்ஸ் கட்டணும் And this is 50,200 loss. Okay, this is the benefit of this. And this is the benefit of this. 67,800 loss. So, they have to set off their income from other sources. Okay, so what is the benefit of this house? What is the option of this benefit? Second and third house are self-occupied. House 1 is deemed to be let out. 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 House 1 is deemed to be let out. Deemed to be let out. And the SSE is the benefit of this. Okay, so. இப்ப புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே எப்படி வந்து எல்லாமே செல்ஃப் ஆக்குபேஷன் சொன்னாங்கன்னா எதை டீம் டு பி லெட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்றது அதுல இருந்து பெனிஃபிட் எதுல மேக்சிமம் கிடைக்குது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா இது ஆப்ஷன் ஒன் இது ஆப்ஷன் டூ அண்ட் ஆப்ஷன் த்ரீ ஒன்னும் இல்ல இந்த காம்பைன் பண்ணி பாக்குறோம் அதாவது செல்ஃப் ஆக்குபைடும் டீம் டு பி லெட் அவுட் அப்ப எதுல மேக்சிமம் பெனிஃபிட் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் த்ரீ தான் அதாவது டூ And three and the self occupied and one and one and the deemed to be let out and one and one okay wow yes now you can see it if you have any doubts about the house property you can share it with me okay then you can work out the problem okay then you can work out the problem okay then you can work out the problem
and this is a simple idea. This is actually a tax payer. That is why we have to find out income from house property as a tax expert. If you have a tax expert, you can find out income from house property as a tax expert. We have to find out income from house property as a tax expert. We have to find out income from house property as a tax expert. deem to be let out आ வச்சன்னா நம்மக்கு benefit आருக்கும் okay वा इद simple calculation உங்களுக்கு இதில் ஏ அப்படி இன்னா நம்ப whichever is higher பாக்கும் municipal rent fair rental value வே ஆனா standard rent இதில் வந்து நமக்கு இருக்கும் அது வந்து வெச்சு போட்டும் நா most problem கு உங்களுக்கு இது correct आ வரும் okay try பண்ணி பாருங்க நீங்க வேண்ணாலும் Yes, இப்போம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நனைக்கிறேன். Yes, thank you for your patient listening.